攻撃の前での回数がこれで3回あるという、はい、終盤でも前に来る得率が高いんでね、はい、そういう狙いもあると思いますね日本のサーブで第5セットが始まりました中国はまずクイックを使ってきましたフルセットの熱戦となりました日本対中国です有明アリーナからお送りしていますはい、ライトセット中国の選手ですが3番のキャプテンセッターの角成選手そして6番のユガンタイ選手入っています、はい、この第5セットは中国はキャプテン角成がスターティングメンバー関田のトスをバックアタック打ってきました高梨高梨が決めました日本の最初のポイントいいですねあのアウトサイド2枚がどちらもやはりパイプコークできるとは16球ですよねそれから加納さん、リハクが今、中国ブロッカーを振りましたそうですね、しっかりとブロック引きつけてましたし、高橋選手もサブシーブしてから、しっかりと助走に入っていたので、相手のマーク外してますよね。高橋ランのサーブ、強いサーブ、崩しました、2段突になるユガンタイが打ってくるが、フェイント、すぐ出た、決まっている、高橋ラン、このレシーブからすぐに。高橋さんが打っていった。まああの関田君がレシーブ取ったので、はい、次取るのはもうあいつさんのバックの選手で決まってますから、えー、そこでしっかりと打ってきましたね。いいコンビネーションですね。はい、チーム内のその決まり事として、しかもこのバックアタックを高橋が決めるというこの選択肢ですよね。そうですね。まあトスもできますしね。はい。一回で帰ってくるチャンスになる。関田からクイックを使ったリハクが決めた。早い攻撃持ち味のリハクのクイック。やはりサーブがしっかりと走っていけばいい形でできますね日本はこれで3連続得点加納さん、はい、見事な A クイックそうですねあの4セット目からリハク選手が入って、はい、で関田選手がチャンスがあればリハク選手を使っているので、はいええまあ、そこからいいリズムが生まれていますし、はいまあ、この5セット目もどんどんどんどんんミドルの選手を使っていっていいと思いますね。ユガンタイに代わってリュウリービンが戻ってきました中国です。セッター藤井とのトーレのコンビというのは有名ですけれどもこの関田ともいいコンビを見せていますユーリービンブロックしたここで止めた3枚ブロック中川一監督のガッツポーズ今のブロック素晴らしかったですね全く穴がなかったですよね3枚きっちり並んでいます3枚いけるチーム増えてきてますし、はい、中国の,、ね、あの通過点も徐々に下がってきているので、はい、日本の手に当たってきたんですよね、えー、それが今、形よくてしっかり止めることができましたよね加納さんのところからご覧になっていてもだんだん日本のブロックが良くなってきている精度が上がっているという感触がありますかどうでしょうそうですね最初に比べてあの相手の攻撃がどこを使ってくるのかというのを絞れてきているなと思いますし、はい、あの相手のスパイカー陣もやっぱり打点が下がってきているなというのは顕著に見られますね、はい、いろんな部分で噛み合っていますね、そうですねそれだけ日本がプレッシャーをかけ続けてきて今に至っているということですよね。西田が今日これで25点目という、はい、ブロックのポイントも3点目になりましたやっぱりあのブロックを今年改良してきたんですっていう話は、はいまあ、V リーグでもブロックはいい成績残しましたからね,ね高さがどうこうという,こうしっかりと形を作って当たれば止まる形を作ればいいという,ふうな、ね、こともできてきてますからそのあたりが成果として出てますよね日本の3枚ブロック中国の攻撃を止めました高橋ランのサーブが続いていますこの東山高校の出身全国大会初優勝に導いたこの高橋ラン高橋のサーブワンハンドトス大慶行が打ってきました中国の攻撃の中心大慶行29歳この第5セットもスパイクをブロッカー1枚のところ決めてきました今日体型業は15点なんとか拾ったさあ西田ブロッカーです止められましたここはサーブレシーブ頑張りましたね、はい、高橋がでまた狭いゾーンで攻めてしまったんでね、はい、やはりブロックつきやすかったですよねちょっと窮屈になりましたか、はい、中国が1点差と詰めてきました
タイ形業のサーブですセッター角生が前に来ています悲しいワンタッチあります日本のポイント5点目いや高梨君いいですねレフトに開いて迷うじゃないですよね全然ね、はい、高い決定率 70% 近い数字を残しています拾ったよく拾いましたクイックを使ったこれも拾ったツーアタックリューリービンブロック3枚アウトですワンタッチありません日本のポイント、はい、日本の粘り勝ちですよねまずペッコ2本上げましたからねよく上げました、はい、さらに今3枚ブロックがありますからリューリービンがここはプレッシャーかけられて横を狙いました、はい、そうですね一番長いところ打ったんですけどアウトになりましたねサーブの狙いはどうかネットにかかるしかしこのリハークのサーブもよく中国の陣形を崩す場面が出てますよね、はい、リハークのサーブのところでクイックが使えるような状態って日本もなかったと思いますからね、はい、それだけ効果を見せていたという、はい、そのリハークに代わって小野寺が前に来ていますリューリービンのサーブクイックを使った小野寺レシーブアウトになりました日本7点目三点の差をつけましたここはミドルの攻撃を使いました、はい、いい高さで打ってますね関田も V リーグでも意図的にこの真ん中を使う攻撃を増やしてきましたと、はい、そう言ってましたね世界戦うではもうここ使えるか使えないか大きな声明となりますからね、えー、強いサーブクロスのコースはアウトです中国長剣院のスパイクアウトになりましたファイナルセット8対4と日本が4ポイントの差をつけています西田のサーブこは途中西田のサーブで連続ポイントという場面もありました強いサーブ崩しています大帝業後ろから今度は打ってきましたがこの大帝業のアタックこの辺りの判断ですよねブロック飛ばないって判断した時の陣形が少し乱れてますので、はいまあ、しっかりこういうの世界相手ちょっと打ってきますから、はい、飛んでもいいと思うんですけどね大帝業も大きな声を上げていますま2019年以来の国際試合を迎えています両チームにとっての久々のこの海外との対戦です日本代表と中国代表強化試合ファイナルセット押し込んでくる上原因が押し込んできました器用ですよね高さもあって、はい、しっかりブロック見ながらああいう小技も持ってますからね、えー中国はこの21歳の長慶員とそれから29歳の体形業という、まあ、ベテランとこの若手ですよね、はい、ちょっと高橋ちょっと合わなかった帰ってきているもう一度高橋打ったブロック飛んでいませんでしたここはチャレンジですね、はいまあ、一旦おそらくネットを越えていなかったというふうにそうですねネットを越えてないんじゃないかというチャレンジだと思うんですけども、えー、主張して中国の選手たちもネット際でそれを言っていたように見えますがチャレンジです、どうでしょう、まあ、ネットを越えなかったかあるいは中国のブロッカーに一旦手が、はい、手にボールが当たったかどうかそうですね当たっていれば日本の得点になりますしね。はい、このゲームではキャプテンを務めている2番の小野寺。中貝一監督にとって5年目のシーズンとなっています2024年の次のオリンピックを見据えての評価という部分も含めながらこの若手の選手たちも起用している中貝一監督、ま
早く経験をさせたい味合わせたいという言い方をしていましたがその意味では今日のこの5セットというのは本当に貴重な機会となっているんじゃないでしょうかうですよ、ね、これだけの高さ高い相手に5セットできるというのは非常にいい財産になると思いますよね。この後5月にはネーションズリーグの戦いが待っていますネーションズリーグではさまざまな世界の強豪との対戦、まあ、イタリアにチームが一堂に集まって繰り広げられていきます女子は5月25日からそして男子は5月28日から3連戦ずつを戦っていくという5週間にわたる全部で15試合、はい、さあこの映像ですがどうでしょうか手に当たったかどうかですがどうでしょう,うどう判断されますかね、はい、当たってないという判断ですね手には当たっていないということで中国のチャレンジが成功です、はい、中川一監督がさあここからというような声をかけて9対6中国のポイントになりました3点リードの日本中国覚醒のサーブニシは後ろのローテーションですリベロの山本が真ん中にいます左に高橋藍そして右に高梨というレセプションの体型です。得点の修正ですね。九対七だったんですね。中国にポイントが入りましたので、九対七。その差は二点。ネットに当たって入る西田が打つバックアタックライトから打った西田いや今よく打ちましたね10点目バックアタックですいやこの1点は大きいですよ加納さん2枚のブロッカーの内側を抜きましたそうですね今トスにもすごく回転がかかっていて打つの難しかったと思うんですけれども、はい、非常に思い切って打っていきましたよね2019年ワールドカップベストポジットに選ばれた西田裕二2020年からこの2021年にかけてさまざまな行動が制限されました。出ました高橋蘭今のテンポいいですね。このテンポですね。はい。ちょっとやっぱ止められる時ってあれそこで少し空中で待って、はい、ブロック完成してから打ってしまったので、今完成するまで打ちましたね。関田のサーブ。ノーインクイック。上げている。中国はまたミドルを使うブロックした終盤ここでブロックが出ました日本中2点目今リハックが2本連続でコミットで張ったんですよねはいこれしっかりはまりましたねリハックのブロック加納さん見事でしたねリハック完璧なタイミングでしたねこちらから見ていても非常に手が最後まで残っていて素晴らしいブロックだったと思いますご両親は中国出身のリハクですお母さんはナショナルチームの代表セッターだったという時期もあるそうです高校進学の際にバレーボールの強豪校に行くかあるいはバレーをやめるかということを悩んだ時期もあったそうですけれどもその中でバレーを続けて大学時代にサイドアタッカーからミドルブロッカーに転向したとこれが大きな自分にとっての転機でしたと、はい、いうリハク。日本にとってもねやめてくれなくてよかったですよね本当ですね、はいろいろなところに選手たちには天気があります12対8と日本が4点のリードさあ試合の終盤
両チームにとって本当に久しぶりの海外の相手との試合ですバレーボールの練習ができない時期もありましたその間に自分と向き合って見つめ直してそして自分に足りないものを探してさらにこの1年間という延期の時間を自分を高めるために費やしてきた選手たちですトスが上がってユリービンブロック粘っている日本チャンス誰を使うかバックアタック高梨バックアタックで13点目2セットの途中から出場している高梨代表デビュー戦国際試合で見事な活躍、まあ、まだそんなに練習時間ないと思うんですけども、はい、誰が出ても同じバレーができるとは本当強みですよねオリンピックという目標があるのなら全力で向かっていきますと高梨は言っています確定のトスユーリービンこれはアウトはアタックアウトになって14点目日本マッチポイントを迎えました有明アリーナ中国代表を招いての日本代表強化試合無観客の中で行われています日本マッチポイントユーリービンを受けない日本はチャンスになるマッチポイントの日本最後は西田西田が決めて日本勝ち切りましたセットカウント3対2フルセットの末日本中国との実に1年6ヶ月ぶりとなる国際試合久しぶりの国際試合のこの感触さまざまなものを確かめながら若い力が躍動しそしてベテランと若手,若手が力をかみ合わせてそして一つになって最後は勝ち切りましたセットカウント3対2日本は中国を破っていますオリンピックの会場を使っての国際強化試合今日はその2日間日本と中国は男子代表が対戦しますさまざまなお互いの国際試合の感覚というのを取り戻しながら戦ってきましたフルセットの末セットカウント3対2、まあ、山本さん第1セットは取られるという立ち上がりでしたけれども、はい、第2セットからまあ、取り返して、はいまあ、3セット目また取られたけれども4セット取り返すという接戦でしたね、はいまあ、接戦ではあったんですけどもそのセットごとまた一本一本のプレーで何がし,しなきゃいけないのかというものを選手一人一人が考えて、はい、それを改善していけたというのは非常に大きな財産だと思うんですよねでまたこのオリンピックの本番で使われる体育館でしっかりとまず勝ち切れたというところはすごく自信になると思いますし、はいえー、ここで勝ち癖をつけて本番を迎えたいですよね。はい3セットまで競った後4セット、5セットとこう突き放すことができたという、はい、この辺りも一つ手応えとしてはあるのではないでしょうかそうですね、まあ、こういうバレーをすればあの点差を離すことができるという部分と、はい、こういうバレーをしたらやっぱりやられてしまうというのも分かったと思うんですよね、えーはい、なそういう部分でしっかりそれを積み重ねていって本番を迎えてほしいなと思いますね、はい、あいい笑顔です、はい、日本代表の選手たちのこの笑顔。ちょうど加納さんの位置から選手たちの背番号が見えていると思いますが、はい、えどんな背中が見えますかそうですねあの本当に勝って安心しているのかなというふうに見えますね、えー、顔が見たいですね正面からいや本当に久しぶりのねこういう国際マッチだったわ,わけですけれどもさまざまな加納さん選手にとっても思いがあったと思いますはいあのまずは本当にこの会場でできたことが一番良かったことだと思いますし、はい、その中で本当に新たな戦力というのが今日えー、いくつもあったと思います、はいまあ、みんな選手の皆さんすごくアピールのいい場になったんじゃないかと思いますね、えー、そして勝ちきれてよかったですよね、はい、あの福澤選手ですとかね石川選手は、はいまあ、あの海外でプレーしてますから帰ってきてからこの隔離期間を経なければならない、はい、で福澤選手なんかも言ってましたけどやっぱりこう隔離期間の